भारतवर्षे समस्त भाषा साहित्य नान दिखे चर्चार दिखे अभिनिवेश कर संगे जुक्त आनंद बजार पत्रिकार डिजिटल तेज मीडिया तेज मजुमदार्ट अध्यापक तुलनामूलक साहित्य 
কবি এবং তিনি শিক্ষক হিসেবেও খুব প্রিয়জন অনেকেরই কাছে আমার কাছেও আমিও খুব আটকে পড়লে অভিজ্ঞের সাহায্যে ছুটে যায় অভিজ্ঞের কাছে যেতে আমার প্রতিবেশীও বটে সেই জন্যে চটজন দিয়ে দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে অভিকে জড়িয়ে নেই এবং আমাদের লোটকা লোটকা নাটক যখন করি অভিক আমাদের খুবই সাহায্য করেছিলেন অভিকের কবিতা ভিক্ষা পাত্র আমার এখন মনে পড়লো অনেক কবিতা এবং তিনিও আন্তর্জাতিক এবং আমাদের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছেন আপনার সেই সময়টুকু নিয়ে আলোচনাটি করবেন আমরা এই আলোচনা শুরু করেছিলাম কবি জয় গোস্বামীকে দিয়ে এরপরে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মনোজ মিত্র অমর মিত্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে ডিজিটাল যখন যখন প্রাপ্ত বসু সবাই এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং আগামী মাসে এই আলোচনায় অংশ নেবেন রুদ্রপ্রসাদ সের গুরুত্ব এবং দেবশঙ্কর হালদার সেপ্টেম্বর মাসে আখর বাংলা সুতরাং প্রতিটি আলোচনায় খুবই আমাদের আলোকময় হয় বলা যেতে পারে এখন আমি অভিক মজুমদারের হাতে অধ্যাপক অভিক মজুমদারের হাতে আমার মাইক্রোফোনটি তুলে দিচ্ছি প্রফেসর দাস আমাদের নমস্কার নেবেন আপনি এসছেন সত্যিই খুব ভালো লাগছে আপনি যে পেয়ে আমাদের অভিক আলোচনা শুরু করবো আমাদের প্রিয়জন সৌমিত্র মিত্র দীর্ঘদিন ধরে তিনি সারস্বত এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ কান্ডারি আমাদের এই শহর কলকাতা নানাভাবে নানা দিক থেকে সাহিত্য সংস্কৃতি তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব সৌমিত্রদা একটা বলা যেতে পারে ভূমিকা করে দিয়েছেন আমার একটু সুবিধেই হয়েছে স্যারের সরাসরি আমি স্যারের সঙ্গে একটা কথোপকথনের দিকে এগোবার চেষ্টা করি দুটো ভাগে আমরা যদি একটু ভাবি যে আমি কিভাবে এগোচ্ছি আমি একটু স্পষ্ট করে দিই শ্রোতাদের কাছে আমি এগোতে চাইছি দুটো ভাগে দুটো দুটো দিক থেকে একটা হলো ব্যক্তি সুরঞ্জন দাস তার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন থাকবে আর অন্যদিকে ঐতিহাসিক শিক্ষাবিদ গবেষক অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস তার আমার কিছু প্রশ্ন যাবে এবং মোটামুটি ভাবে স্যারের যেহেতু কর্মকাণ্ডটা আমরা যদি একটু মন দিয়ে ভাবি একদিকে ইতিহাস আর একদিকে শিক্ষা এই ইতিহাস এবং শিক্ষা এই দুটো প্রান্তকে ছুঁয়ে আমাদের কথোপকথনটা হবে আমি আমার কথা আর বাড়াচ্ছি না কেননা সময়ের সীমা একটা রয়েছে স্যারের কাছ থেকে যতটা বেশি আমরা জানতে পারি আমার মনে হয় সেটাই সমীচীন আমার প্রথম প্রশ্ন স্যার যে আপনার জন্ম উনিশশো চুয়ান্ন সাল দীর্ঘদিন আপনি লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত আপনি নিজে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং উজ্জ্বল ছাত্র হিসেবে পরিচিত আপনি বিদেশে দীর্ঘদিন লেখাপড়া করতে গিয়েছিলেন পিএইচডি করতে গিয়েছিলেন এবং গবেষণা করেছেন ছিলেন দীর্ঘদিন আবার ফিরে এসে এই রাজ্যের একের পর এক পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি উপাচার্য হিসেবে ছিলেন পড়িয়েছেন আমার প্রথম প্রশ্নটা ব্যক্তিগত একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে শিক্ষা যদি আমরা ভাবি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বলুন যে আমাদের দেশীয় যে শিক্ষার অধীনে আর বিদেশে যে শিক্ষার পদ্ধতি তার সঙ্গে আপনি ওতপ্রোত জড়িয়েছেন এই দুয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি এবং আমাদের খামতি কোথায় আমরা কিভাবে এগোতে পারি এবং কোন কোন দিকে আমাদের নজর দিতে হবে যেহেতু আমি একজন মাস্টার মশাই আমার এগুলো জানতে ইচ্ছে করে ধন্যবাদ দেবী প্রথমে সমুদ্রবাবুকে পূর্ব পশ্চিমকে প্রভাব উদ্যান ফাউন্ডেশনকে এবং আনন্দবাদী ডিজিটালকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে এখানে এই যে আপনারা যে আয়োজন করেছে অনুষ্ঠান তাতে জোরদার করে শুরু করে সবথেকে বেশি ভালো লাগছে বন্ধুবার কবিকে পেয়েছি পাশে ও প্রশ্ন করছে যতটা পারি উত্তর দেবো 
প্রথম বছরে দিয়ে আসে এটা তো ঠিকই যে আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি এই পাস করার এমএ পাস করার পরে গেছি এবং পরবর্তীকালে আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ভিজিটিং ভিজিটিং স্পেলেছিলাম এখন আমি একটা নাম করা ভি ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয় তার অনলাইন করেছে বিভিন্ন আমেরিকা ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন জায়গায় আমি ভিজিটিং করেছি সেখানে কাজ করেছি কিন্তু মূল পড়াশোনাটা কিন্তু এখানে স্কুল সাউথ পয়েন্টে বিএ প্রেসিডেন্সি এম এ কলকাতা কাজেই কবি যে প্রশ্নটা করেছে আমার পক্ষে উত্তরটা দেওয়া অনেকটা সোজা আমি যেভাবে দেখি যে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলের পঠন পাঠনের যে প্রক্রিয়া তার সঙ্গে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় পঠন পাঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছি স্কুলে আছি যদিও ও তো স্কুলের এক্সপার্ট স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুটোরই এক্সপার্ট উচ্চ শিক্ষা দুটোরই আমি যেটা মনে করেছি আমার যেটা দেখে মনে হয়েছে ওখানে ছাত্র হিসেবে শিক্ষক হিসেবে বিদেশে বিশেষ করে আমি যেহেতু ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বেশি যুক্ত সেখানে পড়াশোনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটা মৌলিক শিক্ষার উপর আমাদের এখানে কিন্তু সেটা হয় আমাদের এখানে অনেকটাই কিন্তু আমরা ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ফিরি ক্লাসে যাই লেকচার নোটস দিই তারা সেটা হজম করে যে যত ভালো করে পরীক্ষার খাতায় বমি করতে পারে সে তত রং করতে পারে আমি ছোট্ট একটা দিকে উদাহরণ দিচ্ছি আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করি সেভেন্টি ওয়ানে সেভেন্টি ফোরে বিয়ে আমাদের এক বছর নষ্ট হলো পঁচাত্তরে হলো সাতাত্তরে ছিয়াত্তরে আমাদের এম এ করার কথা সেটা সাতাত্তরে হলো চুয়াত্তরে যখন বিএ অনার্স পার্ট টু পরীক্ষা দিচ্ছি আমার এখনো মনে আছে গ্রিক হিস্ট্রি পেপার ফাইভ আপনারাও করেন আমরাও তখন করতাম কত পাঁচ বছর সাত বছর আট বছরের প্রশ্নগুলো আমরা বাছাই করতাম তারপর পরীক্ষায় যেতাম এবং এখনও দেখেছি আমরাও দেখে তখন করতাম অভিজ্ঞ নিশ্চয়ই করেছি প্রশ্ন পেপারটাই প্রথম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কোনটা কমন আছে গ্রিক হিস্ট্রি হিস্ট্রি দেখি পাঁচটা বেশি কমন হচ্ছে না ছটা তখন লিখতে হতো কত বছর গেলে ছটা লিখতে হয়েছে আমার তো মাথায় হাত আমরা এক বেঞ্চে দুজন বসে আছি আমার পাশে কেউ এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক পরবর্তীকাল হয়েছে আমি তাকে বললাম তো জ্ঞান হয় তো হলো না কিছু ও বললো না না কি দেখ এবার থেকে আনসার এনি সিক্সের বদলে এনি ফাইভ হয়েছে আনসার এনি ফাইভ হলো আমার পাঁচটা প্রশ্ন মুখস্থ ছিল আমি ওখানে সত্য হয়ে গেলাম যদি আমার আনসার সিক্স লিখতে হতো তাহলে কিন্তু প্রশ্নটা আমার ওখানে অনেক কম এই উদাহরণটা দিলাম এই জন্যে এটা কিন্তু বিদেশি বিশ্ব বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমেই যেটা ক্লাসের শিক্ষকরা বলে যাবে শিক্ষক বা শিক্ষিকারা বলে যান আমরা কিন্তু ক্লাসে লেকচার করে দেবো আমরা একটা যে কোনো টপিকে তার স্ট্রাকচার করে দেবো বইয়ে রেফারেন্স দিয়ে দেবো তোমরা বই পড়বে বই পড়ে তোমরা এসে লিখবে সেটা দেবে এবং তারপরে টিউটোরিয়াল দেখবে ওই এক একটা এসের ওপরে ইন্টেন্সিভ ডিসকাশন হয় ক্লাসে টিউটোরিয়াল তারপরে হয় কি আমাদের একটা মৌলিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ প্রথম থেকেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই দেশে হয়ে যায় আরেকটা যেটা আমি লক্ষ্য করেছি নিয়ম অনুবর্তিকা এখানেও এখন অ্যাসাইনমেন্টের যুগ এসেছে অভিজ্ঞ আমাকে নিশ্চয়ই সাপোর্ট করবে ওরাও করে অন্য মাস্টার মশারা করে দশ তারিখের মধ্যে দিতে হবে মাস্টার ছাত্র হিসেবে স্যার আজকে হয়নি সাত দিন পরে তো ঠিক আছে সাত দিন পরে এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ছাত্ররাই বলে যায় কবে পরীক্ষা এটাও আছে আমার নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় বলছে ওটা কিন্তু ওখানে হয় একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রথমেই দিয়ে দেওয়া হয় কোনো মাস্টারমশারও ক্ষমতা নেই তারপরে এক অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার কোনো ছাত্রছাত্রীরও ক্ষমতা নেই অ্যাসাইনমেন্ট তারপর দেওয়া আরেকটা জিনিস ওখানে আবার স্ট্রাইক করেছে সেটা হচ্ছে যে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা একদিকে যেন খুব রেসপেক্টফুল অন্যান্য দিকে এই সম্পর্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওখানে কিন্তু আমরা মাস্টারমশাইকে ফার্স্ট নেমে থাকতাম আমার মাস্টারমশাই বিখ্যাত তপন রায় যদি তাকেও দেখেছি মাস্টারমশাই অন্য ছাত্ররা তপন বলে ডাক আমার প্রথম ডাক্তার কষ্ট দিয়ে কিন্তু এই ইনফরমালিটি মানে না এই যে তাকে আমার রেসপেক্ট রাখা করে 
ইনফরমেটিভ মানে না যে আমি ক্লাসে তাকে প্রশ্ন করব যদি প্রশ্ন না করি তাহলে কিন্তু সে বাস্তবে সে ভাবে না পড়ানোটা ঠিক হয় যত বেশি প্রশ্ন হবে তত বেশি সে মাস্টারমশাই খুশি হবে তত বেশি তার কিন্তু চাহিদা বেড়ে যাবে ওখানে প্রত্যেক জায়গায় স্টুডেন্ট ফিডব্যাক দিতে তো সেই স্টুডেন্ট ফিডব্যাকের উপরে একজন মাস্টারমশাই পরবর্তীকালে প্রমোশন কিন্তু দিতে হবে এটাও কিন্তু একটা লক্ষণীয় আমাদের এখানে হয় না এখানে অনেক জায়গায় দেখা গেছে আমি যেহেতু ইউজিসি এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত রেগুলেটরি আমি এটা সরাসরিই বলছি অনেক সময় এই স্টুডেন্ট ফিডব্যাক আমরা করা হয়েছে আইডার স্টুডেন্ট ফিডব্যাকরা এমনভাবে ম্যানিপুলেটেড হয় যাতে কোনো মাস্টারমশাইরা কিন্তু মিনিমামের থেকে কম পান এটা কিন্তু বিদেশে পায় তাতে মাস্টারমশাইয়ের সুবিধে ছাত্রছাত্রীর সুবিধে আরেকটা লাস্ট আমার যেটা মনে হয়েছে ওখানে লাইব্রেরির চাহিদাটা কিন্তু বেশি এটা খুব দুর্ভাগ্য যে আজকে লাইব্রেরি আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনকার থেকে কিন্তু লাইব্রেরি সমৃদ্ধ অনেক হয়েছে কিন্তু মাস্টারমশাইরও কম নেই ছাত্রছাত্রীরও কম তার একটা অবশ্যই নিশ্চয়ই কারণ হচ্ছে নেট নেটের ফলে আমরা বাড়িতে বসে এদের মাস্টারমশাইয়েরও ইনফরমেশান পান ছাত্রছাত্রীরও ইনফরমেশান পান এবং কিন্তু যে দুর্ভাগ্য বিষয় সেটা যেমন আবার ছোট আমরা গল্প করছি দুটো এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা যখন ঠাকুমার ঝুলি বল পড়লাম আবল তাবল পড়লাম তখন তার বই থেকে পড়তাম আজকালকার ছোট ছেলে মেয়েরা প্রথমে কিন্তু ওই জিনিসটা ডিস্কের নিটে পড়ে আমার একটাই প্রশ্ন আমরা বই পড়ে যে আনন্দটা পেতাম সেটা কি আজকাল ছাত্রছাত্রীদের স্ক্রিনে বসে পান এরকমই একদিন আমার যার কাছে আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে অধ্যাপক তখন হচ্ছে উনি ঘোর ধরো বিরোধী ছিলেন যে কম্পিউটারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেক সময় আমরা কিন্তু বিদেশের একটা ধ্যান ধারণা নিয়ে নি উইদাউট রিয়ালাইজিং যে আমার মাটির পায়ের তলা মাটিটা কিন্তু তার জন্য প্রস্তুত আছে পরীক্ষায় সবাই করেন না কিন্তু বেশিরভাগ প্রবণতা রয়েছে এবং সেগুলি কিন্তু ছাত্রছাত্রী আবার আরেকটা হচ্ছে যে সেমিস্টারে যারা পড়ান তারাই প্রশ্ন করছে তারাই কথা দিচ্ছে এটা কিন্তু সবসময় বিদেশে হয় বিদেশের কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশন হয় প্রথম দিন যখন আপনি ঢুকছেন তখন থেকে পরীক্ষার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক মাস্টারমশাই একটা কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশন করেন এবং সেটা খালি নোট ভিত্তিক বা অ্যাসাইনমেন্ট ভিত্তিক না ক্লাসের পারফরমেন্স তার উপর ভিত্তি করে হয় কাজেই আমরা অনেক সময় যেটা করি বিদেশের থেকে একটা ধারণা নিই ধ্যান ধারণা নিই কিন্তু সেটা আমার যে পায়ের তলার মাটিটা শক্ত আছে কিনা সেটা রাতে আরেকটা জিনিস অভিজ্ঞ স্কুলের ব্যাপারে একটা অভিজ্ঞ প্রজেক্ট স্কুলে সব প্রজেক্ট হচ্ছে আমাদের জীবনে কোনো স্কুলে ছিলাম আমি সাউথ পয়েন্টে ভালো স্কুলে পড়েছি প্রজেক্ট বলে কিছু ছিল এখন প্রজেক্ট হচ্ছে প্রজেক্টই কি হয় বেশিরভাগই প্রজেক্টটা ছেলে মেয়েদের দিয়ে দেওয়া হয় তারা বাড়িতে যায় যে বাড়িতে মা বাবারা পড়াশোনা জানেন মা বাবারা লিখে দেন অথবা যাদের পয়সা আছে তারা বাইরে দিয়ে পারে কিন্তু বিদেশে কিন্তু প্রজেক্ট এই ব্যাপারটা না প্রজেক্ট কিন্তু একটা ছাত্র বা ছাত্রীকে স্কুলে বসে করতে হয় ঠিক সেরকমই অনেক সময় এই উচ্চশিক্ষা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিই তারা বাড়ি থেকে করে আনে অনলাইনে দেখা গেছে যে একই প্রশ্ন একই উত্তর সব জায়গায় হচ্ছে কাজেই এই ব্যাপারটাও কিন্তু দেখতে হবে আমরা এই ট্রান্সিশন পিরিয়ডে বাইরের থেকে নিশ্চয়ই আমরা ধার করবো তাদের যে তারা তো অনেক আমাদের থেকে এগিয়ে সেই প্রগতির যে প্রক্রিয়াটা দেবো প্রক্রিয়াটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্টটা বাড়াতে হবে এরকম আরেকটা কথা বলে এই প্রশ্নটা আমি শেষ করছি সেটা হচ্ছে যে ধরুন বিদেশেও কিন্তু 
ইন্টারনেটের উপর অনেক কিছু নির্ভরশীল হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রীদেরকে বাসমশায় রাখা হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পড়ানোর পদ্ধতিটা বাদ হয়েছে আজকে যেরকম যখন আমিও যখন পড়াতে আরম্ভ করি তখন আমি একটা লেকচার প্রিপেয়ার করে যেতাম সেটা বলতাম কি কত ভালো করে বলতে পারে তার উপর কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আনুগত্য শিক্ষক শিক্ষিকার উপরে কিন্তু এখন আমি যেটা আমি যদি এখন যাই আমি যেটা বলবো সেটা কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা গুগল করে অন্যান্য জিনিস থেকে নিয়ে আসবে তাই আমার এখন কি করা উচিত আমিও যাওয়ার আগে গুগল থেকে দেখে নেবো যে আমি যে টপিকটা পড়েছি সেটা নিয়ে কী বলা আছে তার বাইরে কি আছে সেটি কিন্তু আমার বলা যেটাকে নাকি এখন পেটাগজিতে পার্টিসিপেটারি টিচিং করছে এই জিনিসটা এখন কিন্তু পড়ানোর পদ্ধতিটা আর টিচার সেন্ট্রিক নেই এটা স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক লার্নার সেন্ট্রিক হয়ে গেছে আমার রবিকের কাছে প্রশ্ন আমরা কি এর জন্য প্রস্তুত আমরা ইন্টারনেট নিয়েছি আমরা ডেন্টেল ক্লাসরুমের কথা বলছি আমরা লেকচার করে গুগলে রেখে দিচ্ছি যাতে আমার ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে পড়তে পারে কিন্তু উল্টোটা যে নলেজটা অলরেডি আমরা পাচ্ছি থ্রু ইন্টারনেট তার বাইরেও তো নলেজ আছে সেই নলেজটা তো আমাদের সে ছাত্রছাত্রী দিতে হবে যেরকম তো চ্যাট জিপিটি আমি চ্যাট জিপিটি খুব বিরোধী প্রতিদিন আগে একটা আইসি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এর একটা চ্যাট জিপিটা আনন্দের আমি যে আনন্দের ছিল আমি তো একমাত্র লোক যে নাকি এই চ্যাট জিপিটির উপরে একটা ক্রেডিট করলাম তো ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে আমি দেখলাম চ্যাট জিপি ডাউনলোড করে দেখি তো সুরঞ্জন দাস সম্বন্ধে কী বলে বলতে ইজ এন এডুকেশনের বাট ইজ এ ফিজিক্স তাহলে ফিজিক্সের ধারে কাছে কোনো যাচ্ছি লাগে তাহলে এই জিনিসগুলো দেখতে হবে আমরা টেকনোলজি নেব বাট উই শুড নট বি ডিপেন্ডেন্ট অন টেকনোলজি শুড নট বি স্লেভ টু দ্য টেকনোলজি টেকনোলজিকে ব্যবহার করে আমরা জ্ঞানের সমৃদ্ধিটা কারো কিছু বাড়াতে পারি ডিরেক্ট টিচিংকে আরও সমৃদ্ধশালী করতে পারি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের নেওয়া উচিত এবং এটা কিন্তু বিদেশে অলরেডি এসে গেছে আমরা বিদেশে আইডিয়া নিচ্ছি কিন্তু আমি এগোতে পারছি আর আরেকটা যেটা বললাম যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে টিচারদের ইন্টারাকশন এটা কিন্তু আরও বাড়াতে হবে বাড়ানো মানে এই না যে তাকে প্রশ্ন করবো না তাকে দোষাই গাবো প্রশ্ন করবো কিন্তু রেসপেক্ট হবে রেসপেক্টটাও কিন্তু আমাদের সময় কাছে এখন কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রীদের দোষ আছে আমি মনে করি শিক্ষক শিক্ষিকার দোষ আছে কাজে একটা বৌদ্ধিক তফাত আছে সেই তফাতের দিকে তাকিয়ে তাদের থেকে আইডিয়া নিশ্চয়ই নেব কিন্তু বাট ইন টিউন বিভিন্ন सिलेबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबासबास
inclusive citizen. Jara nation building process, world building process, a critical process for making critical authority. So, I can think of the Munshi of the I laid on the village and education and Mun Uddeshwati to bring out the perfection in man. For the other Christian bulletin, the education and Mun Uddeshwati to initiate a student to a higher life. For the Gandhi bulletin, the education and Mun Uddeshwati to strike a balance between body, mind, and soul. You know the other Munshi bulletin. In the Durapa was a group, and Aki actually syllabus can be silk in that one syllabus of Ice Juliet. It are the Dorka. কিন্তু আমাদের মনিশীরা যে কথাগুলো বলে গেছে সেগুলোকে ধরে যদি করি আর ওই না বলে গেছে আমল শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রধান কারণ হচ্ছে যা তথ্য দেয় না ওগ্রি দেয় এই ওগ্রি দেওয়ার ব্যাপারটা তো আমাদের কবি করে কবি করে শিখে গেছে কিন্তু আমরা কিন্তু সেগুলো ভুলে যাই সেগুলো কিন্তু মনে রাখা এখন জুন একদম ঠিক আমি শিক্ষা থেকে এবার মৃত্যু উন্নতিকে যাই আমরা সবাই জানি পঁচাত্তর বছর স্বাধীনতা ভারতবর্ষে সেটা আমরা বেরোচ্ছি এই সময়কালের জন্য আজকে আমাদের কালকেই ছিল আমাদের স্বাধীনতা দিবস এই পরিপ্রেক্ষিতেই আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার জন্ম উনিশশো চুয়ান্ন সালে আপনি যখন জন্মেছেন এবং আপনার শৈশব সেই সময়ে এই যে স্বাধীনতা স্বাধীনতা উত্তর ভারত এর যে একটা আবেগ এর যে একটা অভিপ্রকাশ এর যে একটা সমাজে প্রভাব এবং ঘটনাবলী স্মৃতি স্মৃতিহীনতা স্তব্ধতা এই সব মিলিয়ে স্যার আপনার ছেলেবেলা এবং প্রথম যৌবন আপনি কীরকমভাবে ভারতের এই যে স্বাধীন ভারত এই যে কি চেহারাটা দেখেছে দেখো আমি খুব ভালো করছি আমি প্রথমেই বলি যে আমার স্কুলের ছাত্র জীবন আর কলেজের ছাত্র জীবনের তুলনায় একদম যখন পনেরোই আগস্টে স্বাধীনতা দিবস পালন করি সে প্রক্রিয়া আমাদের গুণগত তথ্য এখনকার দিনে স্বাধীনতা দিবস পালনের মধ্যে বাহ্যিক প্রক্রিয়াটা অনেক বেশি আমাদের সময় কিন্তু ছিল না ছিল না এরকম মাথায় তিরঙ্গা ফেক্টি বেঁধে বা কপালে তিরঙ্গা দিয়ে স্কুটারে করে ঘুরে ঘুরে কাম করা বা স্কোটারে বলে স্লোগান দিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু নতুন আমি জিনিস দেখেছি আমাদের সময় কি ছিল আমরা যখন স্কুলে পড়তাম স্কুলে যেতাম ড্রেস পরে যেতাম মনে আছে যে আমাদের লেকচার ছিলেন অধিকান্ত উনি একটা লেকচার দিতেন গান হতো আমরা খেয়ে দিয়ে চলে আসতাম কলেজের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার দেখে দিয়ে ফ্লাই ওয়েস্ট দিয়ে কিন্তু চলে আসতাম কিন্তু পরে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বাধীনতারও যে প্রতি যে আমাদের যে একটা ডেডিকেশন লয়েলটি সেটা আজও ছিল এখন আছে কিন্তু প্রকাশভঙ্গিটা পাল্টে গেছে এবং সেই এটা প্রকাশভঙ্গি পাল্টে যেই করে আমরা যখন স্বাধীনতা দিবসটা পালন করি তখন একটা মেকানিক্যাল পালন আগের মতো যে একটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্বাধীনতা পেয়েছি স্বাধীনতার যুদ্ধে কি ধরনের প্রক্রিয়া ছিল স্বাধীনতার মুখ কীরকম হয়েছে এই ব্যাপারে কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় তেমন কিছু হয়েছিল যেটা আমাদের সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে ভোগবাদের একটা প্রকাশ বেড়েছে তার সবই কিন্তু প্রকাশ বিভিন্ন জায়গায় হয়ে যেত স্বাধীনতা উদযাপনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা যে প্রজাতন্ত্র দিবস হোক যে কোনো দিবস আজকে কোনো মনীষী জন্মদিন আমরা যেভাবে আগে পালন করতাম এখনকার সেই মনীষীর জন্মদিন পালনের ক্ষেত্রেও কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ অনেক বেশি বেড়ে গেছে এটা আমার কাছে ফান্ডামেন্টাল মনে হচ্ছে কিন্তু তার জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করছি এটা আমাদের একটা যে বিশ্বায়ন যে বিশ্বায়নের মূল হচ্ছে যে মার্কেট ড্রিভেন ইকোনমি আত্মনি আত্মকেন্দ্রিকতা তার উপর ভিত্তি করে যে আমাদের সমাজের পরিচয় যে তারই একটা স্বাধীনতা সংগ্রামী এখনকার যারা নতুন প্রজন্ম তারা কিন্তু তাদের দেখতেও পায় না তাদের স্বাধীনতার যে অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার যে লড়াই তার কোনো দৃষ্টান্ত তাদের চোখের সামনে নেই এগুলো সব শোনা কতগুলো পাঠ্যবইয়ের বিষয় আমি জানি না আমাদের সময় বাবা মারাই বা কতটা বলেন 
আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এই যে দেখা যেত রাস্তা এবং তাদের জীবনযাপনটা দেখা যেত এবং ভারতবর্ষ এবং দেশ সম্পর্কে তারা যে বাজি দিয়েছিলেন জীবন সেই গল্পগুলো আমাদের विदेशे देखे जखन ना कि कमेट कर स्वाधीनताग्रामी मिलिए तो आलोचना आलोचना आगे ग्रामीण शेष पर्तिटी उदाहरण প্রথম সংগঠিত দাঙ্গা সেপ্টেম্বরে 1918 তার কদিন বাদে কি 1919 এ রাওলা সত্যাগ্রহ যখন গান্ধীজি নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হলো সেই হিন্দু মুসলমানরা কিন্তু একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়েছিল 1926 এ তারপরে কলকাতায় তিন দফায় দাঙ্গা হয় কিন্তু তারপরে কিন্তু সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সেই একই হিন্দু মুসলমানরা লড়েছেন তারপরে 
সিভিল ডিসঅবিডেন্স মুভমেন্টে এগেইনস্ট রয়েছে একই হাতে হাতে নিয়ে রয়েছে 46 এর দাঙ্গ হয়েছে তার আগে বললাম বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে 46 এর পরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে কাজেই আমি যেটা আমার গবেষণা দেখেছি যে কমিউনিজম ওয়াজ নেভার এ স্ট্যাটিক ফেনোমেনা দি পলিটিক্যাল পেন্ডুলাম ইন বেঙ্গল অলওয়েজ শিফটেড বিটুইন ন্যাশনালিজম ন্যাশনালিস্ট আইডেন্টিটি সেকুলার আইডেন্টিটি ডেমোক্র্যাটিক আইডেন্টিটি पाकिस्तान এই দুটো জায়গাতে সবথেকে বেশি মাইগ্রেশন হয়েছে এবং দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পারেটিভ স্টাডি করতে দেখা যায় যে সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন পাঞ্জাবে যারা এসেছিল রিফিউজি আর বেঙ্গলে যা সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন রিফিউজি একটা আকাশপথের দাম আছে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ওই ট্রান্সফার অফ পপুলেশনের সমস্যা কিন্তু ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি হচ্ছে তার ফলে এবং সেখানে রিফিউজি সেটেলমেন্ট অনেক সোজা হয়েছে এবং তা তাছাড়া তদানিন্তন দিল্লি সরকার কিন্তু পাঞ্জাবে যেভাবে অর্থনৈতিক প্যাকেজ দিয়েছিল সেটা কিন্তু বেঙ্গলের ক্ষেত্রে হয়নি পাঞ্জাবে কিন্তু যে মাইগ্রেশনটা একবারই হচ্ছিল একটা ড্রামেটিক হয়েছে কিন্তু বেঙ্গলের ক্ষেত্রে কিন্তু মাইগ্রেশন ধাপে ধাপে হয়েছে সাতচল্লিশ একটা হয়েছে উনচল্লিশ হয়েছে পঞ্চাশে হয়েছে ষাটের দশক হয়েছে পরবর্তীকালে একাত্তর হতে হয়েছে এবার এখানে কিন্তু ট্রান্সফার অফ পপুলেশনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি মানে এবং ইকোনমিক প্যাকেজও কিন্তু আমাদের বাংলা রিফিউজি সেটেলমেন্ট অনেক কম ছিল তারপরে দণ্ড কারণ্য হ্যান ত্যান অনেক কিছু দিকে যেতে হয়েছে সেগুলো সবগুলি আনসাকসেসফুল হয়েছে এবং তার ফলে যে যে বাংলায় যারা রিফিউজি হয়েছিল তাদের দুর্দশা কিন্তু অনেক বেশি ছিল আমরা সেদিকে যাত্রীরা তার রিফিউজি ক্যাম্প পেট করেছিল শিয়াল দাসের সাথে কীভাবে ছিল এসব ঘটনা ঐতিহাসিক বিবরণে আছে ঋত্বিক ঘটনা ছবিতে আছে তা আসংকরে লেখা আছে অন্যান্য রিচারিচার লেখা লেখার মধ্যে রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখার মধ্যে আছে গৌরকিশোর বোঝা লেখার মধ্যে আছে কিন্তু তার ফলে যেটা হলো দুটো জিনিস ঘটল একটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলায় পূর্ব বাংলা থেকে যারা এখানে এলেন আর পশ্চিম বাংলা মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা দান্তিক একটা সম্পর্ক এই যে বাঙাল ঘটি এটা তো আগে ছিল না এই ব্যাপারটা হলো আমি অনেক লিটারেচারে দেখেছি যে যারা বাঙাল যারা আসছে তাদের বলছে টিভি মানে ইবি বিকামস টিভি এই ইবি ইস বেঙ্গলি রেলি তারা টিভি আসছে তাদের ধ্যান ধারণার সম্বন্ধে কুচ্চি মন্তব্য কিন্তু তাদের কিন্তু কাগজপত্র দেখা পড়ে পাওয়া যায় এটা কিন্তু পাঞ্জাবের মধ্যে এটা কিন্তু পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে সবথেকে বিশেষ করে দিয়েছে এবং তার ফলে যেরকম অনেক সময় দেখা গেছে বিয়ের ক্ষেত্রে এখনও কিন্তু আছে যে বা যারা পূর্ব বাংলার লোকেরা তারা যখন সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় পশ্চিমবঙ্গে দুবার চিন্তা করে বলা তখনকার ধারণা ছিল পশ্চিমবঙ্গ লোকেরা খুব তারা কোনো কাজ করে না কিছু করে না তাদের অপরমান্য হ্যান ত্যান কিন্তু এই যে স্টিডিও টাইপটা করলে আমার এই খেলাধুলার ক্ষেত্র ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান এগুলো কিন্তু ওই ওই দান্তিক প্রক্রিয়ার একটা প্রকাশ কিন্তু তার ফলে দুটো জিনিস হল এখনো যে রিফিউজির এখানে এসে আসলো তাদের মধ্যে কিন্তু একটা প্রচণ্ড একটা উইল পাওয়ার ডিটারমিনেশন যে না আমরা আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি এবং তার ফলে দেখবেন শত বিপর্যয়ের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের তুলনার কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এসছে পরবর্তীকালে তারা কিন্তু অনেক সাকসেস হয়েছে বিশেষ করে মহিলারা পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা অনেক পরে পাবলিক স্কুলে দিয়েছে ইস্ট বেঙ্গলে মহিলা যারা রিফিউজি হয় তারা প্রথম থেকে কিন্তু পাবলিক স্কুলে এই একটা জিনিস ঘটল আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই রিফিউজি প্রবলেমকে কেন্দ্র করেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গায় বাম রাজনীতির উত্থান এটাও কিন্তু হয়েছে পাঞ্জাবে যদি দেখে রিফিউজি ওখানে প্রবলেম ছিল কিন্তু সেই রিফিউজি প্রবলেমকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতির উত্থান হলো সেটা কিন্তু বাম রাজনীতি না সেটা আকালি রাজনীতি কাজে এই দুটো কিন্তু তফাত আমরা বেঙ্গল এবং পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে দেখতে পাই তার একটা বড় ছাপ কিন্তু স্বাধীনোত্তর বাংলা স্বাধীনোত্তর পাঞ্জাবের সাথে এবং এটা তো অস্বীকার করে লাভ নেই 
যে দুটোকে আলাদা করে দেখা যায় না কিন্তু কিভাবে দেখব সেটাও কিন্তু একটা ঐতিহাসিক একটা দৃষ্টিকোণ থাকতে হবে ইতিহাস তো তাই অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে শুধু এটা বলি যে আমি হসে আমার বাবার দিক খুকি এবং মায়ের দিক হচ্ছে বরিশালের উদ্বাস্তু মানে বাবা তো আরেকটা কথা হচ্ছে স্যারের কথা থেকে আমার আরেকটা কথা মনে পড়লো বুটালিয়ার একটি বই আছে দাদা সাইড অফ সাইলেন্স কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে বাংলার যে আদার সাইড অফ সাইলেন্স সেটা কিন্তু আজ অবধি তার হয়তো দশ শতাংশ উন্মোচিত হয়েছে কেননা একটা বিরাট অংশ এবং ঘরে ঘরে এবং সেই স্মৃতি এবং সেই স্মৃতির যে ক্ষমা সে কিন্তু আজ অবধি বহমান এবং আমি তো মনে করি যে আমাদের যে আধুনিকতা আমাদের তথাকথিত যে মডার্নিটি তার পিছনে কিন্তু এই ধরনের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শরণার্থী হয়ে চলে আসা এই ধরনের সংকট এই সবের একটা কিন্তু খুব গুঢ় আমাদের সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে গুঢ় চেতনা মগ্ন চৈতন্যে এগুলো কাজ করে যায় আমাদের স্বাধীনতা কে বাদ দিয়ে আমাদের আধুনিকতা আমাদের দেশভাগকে বাদ দিয়ে আমাদের চমাগুলোকে বাদ দিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তাগুলোকে বাদ দিয়ে মানে পূর্বপুরুষদের আমি তো নিজে দেখিনি দেশভাগ কিন্তু আমার মধ্যেও সেই ক্ষমাটা আছে কেননা এটা অনেকটা ইনহেরিটেন্স হলো বিষয় থাকে ছোটবেলার গল্প নানা ধরনের ছবি নানা ধরনের আমার মা ফিরে গিয়ে একবার নিজেদের বাড়ি দেখতে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি বাংলাদেশে এবং যারা এখন ওখানে থাকে তারা ভীষণ আপ্যায়ন করে দেখাতে নিয়ে গেলেন মা ওখানে গিয়ে যখন বলছে তার স্মৃতিগুলো তার সমাগুলো তো বেরিয়ে আসছে আমিও তো তার শরিক হয়ে উঠছি অর্থাৎ আমাদের আধুনিকতাকে কিন্তু এর বাইরে মানে এটাকে ভুলে গিয়ে দেখলে হবে না আমাদের তো একমাত্র সাধারণত ইউরোপ বা আমেরিকায় যেভাবে আমরা আধুনিকতাকে দেখি আর আমাদের আধুনিকতার বোধ হয় একটু পার্থক্য আছে ওই বাস্তু চট্টোপাধ্যায়ের একটা লেখাই আছে আমাদের আধুনিকতা সেটা কোথাও স্যার যেহেতু আচ্ছা স্যারের দুটো কাজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় সেটা উল্লেখ করা দরকার উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ কাল পর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার নানা অভিমুখ নিয়ে আরেকটা কাজ হচ্ছে নেহরু ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স স্যার এই বীজ নেহরু হ্যাঁ আমি এইটা আসছি নেহরু ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স এই এটা তো আসলে ওই বছরগুলোই নয় স্যার তার পেছনে তো ওই গান্ধী আছে মুভমেন্টস আছে জেল আছে জেলের অভিজ্ঞতা আছে এইগুলো একটু যদি কথা হ্যাঁ যেটা এই কাজটা তো আমি যেটা দেখাবার চেষ্টা করেছি তার মূল প্রতিবন্ধ বিষয় ছিল যে নেহরু যতটা সমাজবাদী হতে চেয়েছিল নেহরু যতটা আধুনিক হতে চেয়েছিল নেহরু যতটা গণতান্ত্রিক হতে চেয়েছিলেন সেটা কিন্তু কার্যে তিনি অতটা হতে পারেন কেন হতে পারেননি সেটা আমি দেখিয়েছি এটাও কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি নেহরু কিন্তু আউট অ্যান্ড আউট সোশ্যালিস্ট ছিল তার কাগজ লেখাপত্র কারবার দেখেন কিন্তু উনিশশো ছাপ্পান্নতে যখন প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তখন কিন্তু বলা হলো যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন ইকনমি সোশ্যালিজম কিন্তু বলা হলো সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন অফ ইকনমি অর্থাৎ এমন একটা ইকনমি যেখানে মিক্সড ইকনমি থাকবে সেখানে প্রাইভেট পাবলিক দুটোরই কিন্তু প্রেজেন্স থাকবে তার ফলে কি হলো আমরা দেখলাম যে আপনারা যদি দেখেন ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এবং সেখানে যদি দেখেন যে ওই জিডিপিতে কোন সেক্টর থেকে বেশি এসেছে দেখবেন প্রাইভেট সেক্টর আবার ধরুন অন্যদিকে যেরকম ধরুন উনি অনেকগুলো জায়গায় বলেছিলেন যে আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টার এক লোকে হওয়া উচিত কিন্তু উনি কিন্তু দুবার নিজে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তখন প্রাইম মিনিস্টার আরও অনেক উদাহরণ থাকে উনার আমলেই কিন্তু প্রেসিডেন্ট শুধু তিনবার চারবার পাঁচ বার একটা উনার আমলেই কিন্তু এই প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট এটা কাজে আমি এরকম কতগুলো উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি এবং শেষের দিকে আপনারা যদি ওনার নিজে লেখা পড়েন এবং এস গোপালের বই দিয়ে পড়েন উনি কিন্তু বলেছিলেন স্বীকার করেছে আই মা ফেলিয়ার ফেলিয়ারটা কেন সেখানে আমি দুটো জিনিস দেখাবার চেষ্টা করেছি যে কংগ্রেসের মধ্যে সেই সময় দক্ষিণপন্থীর যে শক্তিটা সেটা কিন্তু বেশ শক্তিশালী 
दक्षिणपंथी बड़ गोष्ठी घटे राजनैतिक परिवर्तन घटे राजनैतिक परिवर्तन संगे संगे सामाजिक अर्थनैतिक मौलिक परिवर्तन घटे जेटा अन्य जगह भेतना बोल कि जतियत आंदोलन संगे संगे परिवर्तन तरह हो ब्रिटिश साम्राज्यवे समय शासन तंत्र पुलिस व्यवस्था ब्यूरोक्रेसि से अटूट रहे इस पर जो निर्मल कुमार बोस विख्यात चिंता नायक गांधी को काछे छे उन्नी अद्भुत बेपार जे पुलिस मारत राष्ट्र चिंता भावना आईडेंटिटी रवींद्रनाथ साम्राज्यवेदे लड़े तक क्योंकि मूल शत्रु ब्रिटिश साम्राज्यवदी सरकार क्योंकि ब्रिटिश जनभंडार क्योंकि एम अवस्था कभी नहीं जाबना जो एक्शन ब्रिटिश जनगणर जो राग विद्रुप से देखा राग हमार विद्रुप ब्रिटिश साम्राज्यवदी सरकार यो जिन क्यों मन भेरि भेरि इम्पर्टेंट आज के दिखे जो वर्ल्ड सीटीजनशिप कथा इंडियन कथा दो भारत क्षेत्र राखी राष्ट्र क्षमता जनजीवन मुक्ति शब्द 
ये जो दिया उनका भावी मूवमेंट तो अच्छा एक्सोलो में लिबरेशन इंडियन लिबरेशन मूवमेंट इस वजह से देखा जाए तो मुक्ति शब्दे शब्दे ये दोनों राष्ट्रों कामों का जानो जीवन ये शंजुक तकी की होलो ही पहुंचा तो पहुंचे ज़्यादा एक हालों के मित्र आमादे विदेश तक का शिकार मित्र पाओ ये लोगों भारतीय शादी और दर्शन में हमें कितनों एक यूनिक ने सोचे मुझे भारतीय शादी और दर्शन में हम कितनों the largest long period of freedom ताशों में सबे ऐतो मुझे तो कोनो जाजा और दर्शन में नहीं आमादे एक थी के जब आपने वो जो मूल जाते हो तब आप अन्नो थी के भोजपुर विभिन्न धारणे प्रतिबंधी अंग हैं। एवं जेटा है जो ये तीन टे धारण मुद्दे किंतु आधार पर था शौचन में होते हैं। कारी टेंशन से किंतु शादी में तो शौचन में मुद्दे थे कैसे? अब जब ये वाला शादी में तो पीला हूँ, जाती कौन में कहते हो किंतु भारतीय जो समस्त राशि थे किंतु अन्य अन्य जिकोनो आवाज़ें विभिन्न जानो जाती हैं ऐसी। ताज़ा ऐसा बोले लगा तो इस दे अमेरिका इतिहास था। अमेरिका शादी जाता है शाम में हमें बोले कि दूसरी नहीं होगी। और एक और एक पोस्टर पाले। आवाज़ें भारत पर से शादी जाता है शाम के शाम के सिविल वाले जो भी होते हैं, विभिन्न धारे सिविल वाले सिविल काजे एजे टेलीस्कोपी और डा पॉलिटिकल एंड सोशल एवोल्यूशन्स जिता भारत बर्ष के जे कोणा को जरूरी थी किंतु तार ऐतदोर ने समस्या चिलो जिता अन्ना में जाएगा वही समय जिता क्या हम तीन ये डा डिकोलोनाइजेशन बोली विश्व पॉइंटल दिशे पड़े शेष समय जे विभिन्न लैटिन अमेरिका अफ्रीका दक्षिण � तो ये सॉरी मैं बोलती हूँ राष्ट्रों जनजाति एवं जनजीवन एवं नागौरी एवं नागौरी समाज ये तीन तीन मुद्दे जो संपर्क हो शेटा किंतु आस्था से ही बोलते हैं और ये थाका है अब इतना तो ठीक जब अमरा जो ये देखी जब अमरा देशों में शादी होता लाभ पेला और लाम शेषों में दुखी नहीं शेष जो ये द बिचुति थकते पड़े, चैलेंज थकते पड़े, कुछ तादित्य तो लेकिन तादित्य तो नहीं। हमारे भारतवर्षे बहुतों के बारों बार सरकार बदल, इतना किंतु उन जे पीरियड और डिकोलोनाइज़ देश में शायद सात तो निश्चय पड़े जिम्बाब्वे घोटे चे, हमें उसके बारे जोड़ती है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दुखी � जें नवोदित समाज चीता किन्तु गोरी होती है, ताकि इन चीजों के शुद्धि से लिया एक तबुक्तो पड़ा चीज़, शोभा है, कारण आमादे जाति कोटों ने क्षेत्र अन्नलो देशे तो लोना जें समस्या जोड़ी तो चीज़, तब वो तादार इन तो निर्धित तो जब भी मैं अन्नलो देखे चीज़, इन तो हमें आशा वाली, बहुत शॉर्ट, जाति गठन राष्ट्र लड़ाई चले आईडेंटिटी बहु स्वर्ग बहु शरिक दिए मैं बहु स्वर एवं शरिक खुद प्रसंग तुले दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियार कथा जो अपनी आंदोलन तादें बहुत अनुराग करने तो पड़े, किंतु तारा जेटा तादें उद्भेदित तो करें चलो, शेटा होच्छे माहौता गांधी अमन एक ता बहुत बैठा दे, जे बहुते एक ता ओतो बोरो शामलात जब आते भीत के नॉर्मल बोरो करे जाए, उधर टेकिंग भी कोशिश करें, शेटा किंतु तादें का चे लाभ तो 
स्वाधीनता लाभ भारतवर्ष तक कल्याण से भारतवर्ष निजे मत कर दाड़ाते पे व्यक्तिगत जीवन आत्मपरिचय सारा विश्व प्रश्न समय संगे काटाले धन्यवाद कृतज्ञता पक्ष सौमित्र मित्र महाशय के धन्यवाद